Y aquí vamos a hacer alguna confusión. La primera es la función coseno. Nosotros sabemos que está total entre 1 y menos 1. Este, este es un número, ¿eh? Cuando sacamos el número, es un número. Entonces, se vuelve la magnitud de este coseno. Ahora, lo que yo quiero saber es en dónde va a tomar el valor más grande de la corriente más grande, la derivada direccional. Entonces, eso tiene que ser cuando el coseno es un valor más grande, que es 1, porque entonces nos va a quedar 1 por el módulo de la derivada. Entonces, ¿cuándo el coseno da igual a 1? El coseno da igual a 1 cuando delta vale 0, ¿no? Y si usted estaba de cero, quiere decir que el ángulo entre el vector gradiente y el vector U, que es el mismo, ¿cuál es el valor de esa, de, cuál es el valor máximo que toma entonces la derivada direccional? Entonces digamos, el valor máximo es el módulo del gradiente. ¿sí? Ese es el valor máximo que toma la derivada direccional. ¿En qué dirección toma ese valor? La dirección, otra vez, como es cuando el coseno da 1, eso va a ser cuando el sea 0, o sea que el ángulo entre el vector de dirección y el vector gradiente es el mismo. Entonces, cuando el vector de dirección tenga la misma dirección que el vector gradiente, estamos maximizando la derivada direccional. Entonces, ¿en qué dirección se hace el mayor, el máximo cambio? En dirección del vector gradiente. O sea, cuando U tiene la misma dirección que el vector gradiente. No voy a poner que sean iguales, sino solo que tengan la misma dirección. En dirección del vector gradiente. ¿sí? Entonces, esos son todos los, los, la parte teórica de, de, lo que, de lo que es la derivada direccional. Otras cosas muy importantes, como el gradiente ve hacia el máximo de, o hacia donde está el cambio máximo. ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Si nosotros estamos pensando en, en por ejemplo, pensamos en una montaña. Como es imaginación, eso es una montaña. Sí, sí. Esto es bien. Y eso es cierto. Si nosotros nos paramos en un punto de la montaña, por ejemplo, aquí, vamos a parar en el Nosotros sabemos con experiencia de que si nosotros caminamos sobre la montaña de un lado para otro, lo que va a pasar es que nos va a costar menos. Eh, menos subir la montaña, es por eso que muchas personas las hacen así todas, en muchas curvas para que no sienta uno muy inclinado. Entonces, el vector gradiente lo que hace es que si yo calculo el vector gradiente en este punto, el vector gradiente va a ir en la dirección hacia donde va y después que a mí subir. ¿sí? Entonces eso va a ir, tiene que ir en esta dirección, ¿sí? Y, y hacia donde tengo que ir, tiene que ser en la dirección contraria a ese punto. ¿sí? La misma idea sería si yo vengo y tengo esto que está aquí y pongo una gota de agua. ¿Qué va a pasar con esa gota de agua? Lo que va a pasar es que la gota de agua no se va a ir hacia el lugar donde más le cuesta, ¿sí? por naturaleza, eh, tiene que ir hacia el lugar donde se aprenda menos la resistencia. Entonces, la gota de agua tiene que correr en dirección contraria del vector gradiente. Bueno, en algunos casos puede ser que suba, pero son en el peor lugar donde hay problemas. El agua corre para arriba en lugar de para abajo. Pero es muy importante, para eso, en lugar de verlo así, lo miramos con las curvas de nivel. Y decimos, esto es, eh, por ejemplo, 0, 1, 2, 3. Se puede tener una altura de 0, a una altura de 1, a una altura de 2, a una altura de 3 y a una altura de 4. Esto lo podemos pensar como que es una superficie que se levanta aquí, ¿vale? de lo que aprendimos en la parte 3. Entonces, 
si yo tengo un lado de allá, ¿no? aquí, con esa curva de nivel, nosotros sabemos que como esto viene para ver, la gota de agua va a dar la dirección que el pelo le pasa, que tiene que dar en esta dirección, que es, mira, es el gradiente de la función. Ahora, el gradiente de la función va a ver en la dirección de los dos. Entonces, lo que hay más importante es que el gradiente siempre va a ser ortogonal, va a formar un ángulo de 90 grados con las curvas de nivel. El gradiente que nosotros más tra trabajamos es la gravedad. Por ejemplo, si, si nosotros agarramos algo, por ejemplo, en el guitarro, ¿sí? y yo pongo el yeso ahí, ¿qué va a pasar con el yeso? Se va a ir en la dirección donde menos le cueste ir, ¿sí? Se lo puede tener en el yeso, claro, ¿sí? ¿Eh? Eso quiere decir que el vector gradiente mira hacia la parte. Esa es la bueno, ese sería menos el gradiente. Ahora, si lo miramos en grande, nosotros sabemos que nosotros estamos sobre una gran esfera. Sobre ¿Eh? una gran esfera. Por la tierra. Cuando estamos muy cerca, el gradiente se viene hacia abajo. O sea, que lo que está buscando es el menos gradiente. ¿verdad? es irse hacia el centro de la Tierra. Entonces, el gradiente, o sea, el gradiente de la Tierra, el gradiente de la Tierra, mira, en esta dirección, ¿eh? sí, buscando el centro de la Tierra. ¿eh? ¿Eh? Ahora, entre más cerca estemos de la Tierra, nosotros sabemos que el gradiente va a ser más fuerte. O sea, hacerlo aquí, que hacerlo a a 20 kilómetros sobre el sobre, para arriba va a ser diferente el valor que está en el aire. No sabemos que este gradiente no es lo que nosotros conocemos como el, la gravedad. ¿sí? O sea que con el gradiente siempre hemos trabajado. Lo único que no lo habíamos visto desde, desde este punto de vista. ¿sí? Entonces, los ejemplos son, ahora, hacer ejemplos de derivada direccional. Vamos a hacer un par. Nos vamos a cuenta que es el, en sí el cálculo es muy fácil, pero lo importante aquí es justamente tener claro el concepto de lo que estamos haciendo. Entonces, eh, hagamos dos minutos.